ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பசியம் ருசி இன்றைக்கி பசியம் ருசியில் ஒரு இன்ஸ்டன்ட் சட்னி ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்டியாக ரொம்ப குயிக்காக வித்தின் டூ மினிட்ஸ் எப்படி செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த சட்னி ஆக்சுவலாக கெஸ்ட்டு சட்னி அப்படின்னு சொல்லுவோம் எங்கள் வீட்டில் ஏன்னா அன்எக்ஸ்பெக்டடாக கெஸ்ட்டு வந் வந்திருக்கும்போது டூ மினிட்ஸில் இந்த சட்னியை செஞ்சால் அசத்துவோம் ஸோ ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சட்னி நீங்கள் எல்லோரும் சாப்பிட்ருப்பீங்க எப்படி அப்படின்னாக்கா பெரிய ஹோட்டல்ஸ்லலாம் ஒரு மூணு சட்னி நாலு சட்னி அப்படி வைக்கிற ஹோட்டல்ஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா இது கண்டிப்பாக ஒரு ஐட்டமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் சாப்பிட்ருப்பீங்க அதே மாதிரி ரோட்டோர கடைகள் தள்ளுவண்டி கையேந்தி பவன் தள்ளுவண்டி ஷாப் எல்லாத்துலேயுமே இது வந்து இருக்கும் இது எப்படி செய்யலாம் என்னென்ன பொருள் யூஸ் பண்ணி செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க குட்டி தக்காளி ஒன்று நாலாக கட் பண்ணியிருக்கேன் குட்டி வெங்காயம் அதையும் நல்லா கட் பண்ணியிருக்கேன் காஞ்ச மிளகாய் எட்டு மிளகாய் ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு பீஸ் தேங்காய் குட்டி பீஸு கருவேப்பில்லை மூணு கொத்து புளி கொஞ்சோண்டு ரொம்ப கொஞ்சமாக உப்பு தேவையான அளவு இது கூட நல்லெண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் ரொம்ப சிம்பிளுங்க இதெல்லாம் அப்படியே மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணி அரைக்க போகிறோம் சட் அரைச்சா சட்னி ரெடி அவ்வளோதான் இதில் வந்து நீங்கள் பூண்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஏழு எட்டு பல் பூண்டு தலையும் வாழையும் கிள்ளிட்டு பெரிய தோலை எடுத்துகிட்டு அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பூண்டு சேர்த்தாலும் அல்லது வெங்காயத்துக்கு பதிலாக பூண்டு மட்டும் கூட சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு பூண்டு மட்டும் கூட சேர்க்கலாம் இல்லை ரெண்டையும் வச்சு கூட அரைக்கலாம் எப்படி அரைச்சாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது இதில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஸ்பூனால் அதையும் இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் இதை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க நல்லெண்ணெய் ஊ இதில் எண்ணெய் ஊற்றினா தான் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம தாளிக்க போகிறது இல்லை இந்த சட்னி அப்படியே தான் குயிக்காக செய்கிறதுக்காக அப்படியே விட்டுற போகிறோம் ரெண்டாவது தாளித்த தாளிக்கிறத விட இப்படி ஆயில் சேர்த்தா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்படி செய்ய போகிறோம் இப்போ நான் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு இந்த சட்னி எப்படி இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன் முக்கியமான டிப்ஸு எவ்வளோ நிறையா குவான்டிட்டி அரைச்சாலும் இந்த சட்னி தேங்காய் ஒரே ஒரு பீஸ் வச்சா போதும் புளி ரொம்ப லெஸ் அமௌண்ட் ரொம்ப கொஞ்சோண்டு வச்சா போதும் அப்போ தான் டேஸ்டியாக இருக்கும் கெஸ்ட் சட்னி ரெடி நீங்களும் இந்த இன்ஸ்டன்ட் சட்னியை உங்கள் கெஸ்ட் வந்திருக்கும் போது இந்த அசத்துங்க என்னோட பசியும் ருசியுமே இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்குது பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இது பசியும் ருசியும் பார்த்து சமைங்க பாராட்டை அல்லுங்க